在扬州有一句话叫做“早上皮包水，晚上水包皮”。这个皮包水就是指的它的早茶文化。许现在在扬州，怎么能够错过扬州这种特色的饮食文化呢？走，跟着我去看看吧。小蒸笼都有那么高，我觉得他们光吃糕点就能吃到中午。因为我是第一次过来，来的时候他是给了我一个小牌子，就是这个的小牌子，它上面有二维码，应该是早上按这个小牌子上的二维码点餐。但是，我又扫了他桌子上的二维码，然后他告诉我桌子上的二维码是中餐呀、晚餐呀，就是早上扫他是不下单的。现在的情况就是我们点了老半天的菜不上菜，我们要再重新下单。而和我们同时来的另一桌，他们已经吃上了。我们点餐的过程很艰难，现在呢就是点了有蒸饺、蟹黄汤包，因为他们这边的蟹黄汤包是很出名的，带汤的嘛。还有呢就是松子烧麦、三明包、千层油糕。听说他这个千层油糕有六十四层，看一看。还有呢就是这边比较出名的烫干丝。最后呢还要了一壶的绿茶。好了，下单了。现在是八十九块钱 ，OK 啦。哦、oh. ，当当当当。这个就是扬州早茶当中最特色的烫干丝，我点的这个是小份的，十二块钱，看着就是酱油的颜色，闻着还有香油的味道，看着浓油赤酱的样子，会觉得它很咸，尝一尝是不是和自己想的是一样的？呀，一点都不会觉得咸。但是这个香油的味儿确实是很重的。烫干丝呀，烫干丝就是用白豆腐干切成丝之后，然后在沸水当中烫完，再加上虾米啊、酱油这么来调味儿。它这干丝是又细又柔软。给了一个吸管，用筷子一敲就觉得它肯定是个水货，里面的汤很多呀。用筷子一敲啊，汤出来了，出来了，出来了，出来了，出来了，出来了！我不是故意的，我只是想敲一敲它。这汤应该是用吸管啊，戳个洞，然后吸着它这个汤汁来吃的。但是我刚才用筷子，我只是想动一动它，然后它的汤汁又全出来了。现在我就是被迫要先吃它了。哎呀，这么感觉吃着这个幸福感就降低了很多。哎呀，我把这个西瓜插到它的面上了，根本就吸不上来。啊，这是翻车事件，它这个就是鸡汤和那种蟹黄的感觉融合在了一起。我本来为他准备了很多的台词，和他搭配着要演很多的戏，现在呢，他只能被迫离场了。哦，对。哦。这
一拿上来就是能够闻到很重的面香味儿。这一笼呢，就是两个千层油糕、蒸饺，这是一个单独的豆沙包。我还有一笼，这一笼一共有两种，一个就是松子烧麦，能够看到里面这个糯米。这个呢就是三丁包，这次我是点了三丁包，没有点五丁。五丁呢就是在三丁包的基础上会增加这个虾丁，还有参丁。能够看到里面鸡肉丁呀、笋丁呀，还有猪肉丁。它的外皮特别的暄软，里面的这个肉汤已经进入到面皮当中了，吃起来就是咸当中还有一些甜味还有这个笋丁突突的口感。它这个就是每层之间会有这个糖和油的这一个糖油层，上面加了一些青红丝，这么点缀的就是更加的好看一些。嗯，这种糖的味道还是很突出的，它这个甜是没有会让你觉得很油腻，吃起来也是这种很松软、很暄软的口感。本来是张口放下了，但是因为有很多的孔隙嘛，一口就可以吃掉很大的一口。你看我今天点的蟹黄汤包还有三丁包，是有点油的。而像这个千层油糕是有点甜的，但不管是油腻还是甜腻，都可以喝杯茶解腻。还有，我今天来吃早茶的地方是很金碧辉煌的，这一层啊有几十张桌子，来的时候都坐得满满的。不过，如果说我们的座位安排到窗边会更好，它那个窗边都是这种落地的，可以看到外面的景色，这种的感觉才是最好的吧。来到扬州的早茶店，我知道原来茶叶是可以自带的，很多人呢就是拿着自己的小水杯里面放茶叶，用这边的开水再点个小点心就可以了。下次我也要试一试。在扬州走着走着就能发现一汪清水，还有一个小亭子，这个清水里面有花草，就会显得周围的环境格外的雅致。